மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான பன்னிரண்டு ராசியினரும் வணங்க வேண்டிய தெய்வம் செல்ல வேண்டிய கோயில்கள் இதை பத்தி தான் இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் தொடர்ந்து இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க கடவுள் நம்பிக்கை இல்லாத எவ்வளவோ பேர் ஆலயங்களுக்கு செல்வதில்லையே அவர்களெல்லாம் நன்றாகத்தானே வாழ்கிறார்கள் நாம் மட்டும் எதற்காக கோயிலுக்கு செல்ல வேண்டும் இப்போதெல்லாம் பெரும்பாலான இளைஞர்கள் மற்றும் இளம் பெண்களின் மனதில் இப்படி ஒரு கேள்வி எழுவதை தவிர்க்க முடிவதில்லை ஆலயம் அமைக்கப்பட்டதன் பின்னணியில் உள்ள விஞ்ஞானத்தை அறிந்து கொண்டால் இந்த கேள்வி இன்றைய தலைமுறையினரின் நெஞ்சிலிருந்து மறைந்துவிடும் அதன் பின்னர் அவர்களும் தவறாமல் ஆலயத்துக்கு செல்ல தொடங்கி விடுவார்கள் நம் நாட்டில் பல்லாயிரக்கணக்கான ஆலயங்கள் உள்ளன அவற்றுள் ஆகம விதிப்படி அமைந்துள்ள ஆலயங்கள் பூமியின் காந்த சக்தி அலைகள் தீவிரமாக அடர்ந்து பாயும் இடங்களில் எழுப்பப்பட்டிருக்கின்றன பழைமையான ஆலயங்கள் அனைத்தும் ஆகம விதிப்படித்தான் அமைக்கப்பட்டுள்ளன புகழ்பெற்ற திருப்பதி வெங்கடாஜலபதி ஆலயம் பழனி தண்டாயுதபாணி ஆலயம் போன்ற பல ஆலயங்கள் மலை உச்சிகளிலும் புகழ்பெற்ற அகோபிலம் நவ நரசிம்மர் ஆலயங்கள் வெள்ளியங்கிரி சிவ ஆலயம் நைமிசரண்யம் நாராயணர் ஆலயம் போன்ற பல ஆலயங்கள் காடுகளிலும் அமைந்திருப்பது இந்த காரணத்தால் தான் வட மற்றும் தென் துருவங்கள் எப்போதும் ஒன்றை ஒன்று ஈர்த்து கொண்டிருக்கின்றன இதனால் உருவாகும் காந்த மற்றும் மின் அலைகளிலிருந்து பாசிட்டிவ் எனர்ஜி என்று ஆங்கிலத்தில் சொல்லப்படும் ஆக்க சக்தி வெளியாகிறது இந்த பாசிட்டிவ் எனர்ஜி மிக அதிகமாக நிலவும் இடங்களை கண்டறிந்து அந்தந்த இடங்களில் கடவுள் சிலையை பிரதிஷ்டை செய்து அந்த இடத்தையே கர்ப்ப கிரகமாக அதாவது மைய கருவறையாக கொண்டு அதை சுற்றி ஆலயங்கள் எழுப்பப்பட்டன மேலும் இந்த ஆலயங்களில் வேத ஸ்லோகங்கள் பொறிக்கப்பட்ட செப்பு தகடுகள் கருவறையின் மூலவர் சிலைக்கு கீழே புதைக்கப்பட்டுள்ள செய்தி பலருக்கும் தெரிந்திருக்கும் இது எதற்காக இந்த செப்பு தகடுகள் பூமியின் காந்த அலைகளை உள்வாங்கி பின்னர் அந்த அலைகளை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் பரப்பும் திறன் பெற்றவை இந்த அலைக்கற்றைகள் கோயிலுக்கு சென்று மூலவரை வலப்புறமாக வளம் வருபவர் மீது படிந்து அவரது உடலிலும் ஊடுருவுகின்றன தவறாமல் கோயிலுக்கு செல்பவர்களின் உடல்கள் இந்த ஆக்க சக்தியை உள்வாங்கிக் கொள்ளும் தன்மையை பெறுகிறது நாம் ஆரோக்கியமாக வாழ இந்த பாசிட்டிவ் எனர்ஜி தேவை என்பது அறிவியல் உண்மை மேலும் கருவறை ஒரு பக்கம் மட்டுமே திறந்து மற்ற மூன்று பக்கங்களிலும் மூடப்பட்டு உள்ளது இது அங்கு நிலவும் அனைத்து சக்திகளின் தாக்கத்தை பெரிதும் அதிகரிக்கிறது கர்ப்ப கிரகத்தில் ஏற்றப்படும் தீபம் பஞ்சபூதங்களில் ஒன்றான அக்னி சக்தியை பரப்புவதுடன் அர்ச்சகர்கள் பூஜை செய்வதற்கு தேவையான ஒளியையும் தெரிகிறது ஆலயங்களில் எழுப்பப்படும் மணியோசையும் ஓதப்படும் பிரார்த்தனை மந்திரங்களின் ஒளி அதிர்வலைகளும் பக்தர்களின் மனதை அலைப்பாயாமல் தடுத்து அவர்களின் முழு கவனத்தையும் மூலவரின் பால் இருக்கின்றன இந்த சூழ்நிலையில் மனதில் நிலவும் தனிப்பட்ட பிரச்சனைகள் மறைந்து போகின்றன மன அழுத்தமும் குறைகிறது சுவாமிக்கு சூட்டப்படும் மலர்களின் நறுமணமும் ஆராதனையின் போது எரியும் கற்பூரத்திலிருந்து வெளிப்படும் நறுமணமும் நமக்கு ஆனந்தத்தை அளிக்கின்றன நமது சூட்சிம உடலின் ஒளியை மேம்படுத்துகின்றன கர்ப்ப கிரகத்தில் நிலவும் இது போன்ற பல சக்திகளின் தாக்கம் மூலவர் சிலை செப்பு தகடுகள் மற்றும் அங்கு பயன்படுத்தப்படும் உலோக பாத்திரங்கள் போன்றவற்றிலிருந்து வெளிப்படும் பாசிட்டிவ் எனர்ஜியால் மேலும் அதிகரிக்கின்றன பூஜைகளின் போது விக்கிரகத்தை நீராட்டி புனிதப்படுத்த உபயோகப்படுத்தப்படும் அபிஷேக தீர்த்தம் சாதாரணமான நீர் மட்டுமே என்று இந்த நீர் ஏலக்காய் பச்சை கற்பூரம் குங்குமப்பூ துளசி லவங்கம் ஆகியவை சேர்க்கப்பட்டு தயாரிக்கப்பட்ட கலவை இந்த நீரால் விக்கிரகம் நீராட்டப்படும் போது அந்த நீர் காந்த அலைகளால் சக்தி பெற்று நோய் தீர்க்கும் மருத்துவ குணங்களை அடைகிறது பக்தர்களுக்கு மூன்று உத்தரணிகள் அளவுக்கு விநியோகிக்கப்படும் இந்த தீர்த்தம் நோய் தீர்க்கும் குணமுள்ள காந்த அலைகளின் இருப்பிடமாக விளங்குகிறது தவிர அந்த சுவையான நீரில் இருக்கும் லவங்கம் பற்களை காக்கிறது குங்குமப்பூ துளசி இருமல் சளி போன்றவற்றிலிருந்து காக்கிறது ஏலக்காய் பச்சை கற்பூரம் போன்றவை வாயை தூய்மைப்படுத்தி மணக்க வைக்கின்றன பல வகையிலும் சக்தியூட்டப்பட்டிருக்கும் இந்த தீர்த்தம் நம் ரத்தத்தை சுத்தப்படுத்தும் மருந்தாகவும் திகழ்கிறது என்பது நிரூபிக்கப்பட்ட உண்மை எனவே இது பக்தர்களுக்கு பிரசாதமாக விநியோகிக்கப்படுகிறது சுவாமி தீப ஆராதனையின் போது கருவறையிலிருந்து பாசிட்டிவ் எனர்ஜி சுவாமிக்கு எதிரில் இருக்கும் நம்மீது பாய்கிறது அப்போது தெளிக்கப்படும் புனித நீரும் நமக்கு சக்தியை ஊட்டுகிறது சில ஆலயங்களில் ஆண்கள் மேலாடை அணியக்கூடாது என்று விதிக்கப்பட்டுள்ளதும் ஆலயங்களுக்கு வரும் பெண்கள் அதிக ஆபரணங்களை அணிந்து வர வேண்டும் என கூறப்படுவதும் இதன் காரணமாகத்தான் 
பல்வேறு உலோகங்களிலானான இந்த நகைகளின் மூலமாகத்தான் பெண்கள் ஆக்க சக்தியை ஈர்த்து பெறுகின்றனர் இந்த காரணங்களால் அன்றாடம் கோயிலுக்கு செல்வதை வழக்கமாக கொண்டிருப்பவர்களின் ஆரோக்கியம் மேம்படும் இவ்வாறு பல நோய்களை அண்டவிடாமல் தடுக்கும் காரணத்தாலேயே நாம் அனைவரையும் தவறாமல் கோயிலுக்கு சென்று கடவுளை வணங்குமாறு நம்முடைய முன்னோர்கள் கூறியிருக்கிறார்கள் நாள் முழுவதும் செய்யும் வேலைகளின் காரணமாக இழந்து போகும் சக்தியை கோயில்களுக்கு செல்வதன் மூலம் நாம் சற்றே திரும்ப பெற்று புத்துணர்வு அடைகிறோம் கோயில் எங்கும் குறிப்பாக மூலவரை சுற்றி சூழ்ந்திருக்கும் ஆக்க சக்தி அங்கு செல்பவர்களின் உடல் மனம் என்ற இரண்டாலும் நன்கு உள்வாங்கப்படுகிறது வைணவர்கள் ஒவ்வொருவரும் தினமும் இருமுறை விஷ்ணு ஆலயத்துக்கு செல்ல வேண்டும் என்று வற்புறுத்தப்படுவதும் இதனால்தான் நம் பழக்க வழக்கங்கள் பலவும் ஏதோ ஒருவர் வகுத்த திட்டங்களோ அல்லது ஏதோ ஒரு பக்தரின் கனவில் தோன்றிய இறைவன் விதித்த கட்டளைகளோ அல்ல நம் சடங்குகள் சம்பிரதாயங்கள் நடைமுறைகள் பலவும் உண்மையில் நன்கு ஆராயப்பட்டு அறிவியல் அடிப்படையில் உருவாக்கப்பட்டவையே ஆரோக்கியமான நல்வாழ்வுக்கு வழிகாட்டும் மிக இயற்கையான வழிமுறைகளே ஆகவே ஆலயம் செல்வது சாலவும் நன்று இது ஒரு புறம் இருக்க ஒவ்வொரு ராசிதாரருக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட தெய்வத்தை வணங்குமாறு செல்வதற்கு காரணம் என்ன நம் வீட்டில் இருக்கும் உறவினர்கள் அனைவரும் நம் மீது அன்பு மழையை பொழியத்தான் செய்கிறார்கள் அதில் சந்தேகமில்லை ஆனாலும் அம்மாவின் அன்பு என்பது தனி சிறப்பு வாய்ந்தது நாம் எதிர்பார்த்தாலும் பார்க்காவிட்டாலும் அன்னையின் மீது நாம் அன்பு செலுத்தினாலும் செலுத்தாவிட்டாலும் அன்னையின் அன்பு என்பது தங்கு தடையின்றி நம் மீது பொழிந்து கொண்டே இருக்கும் ஒவ்வொரு ராசிதாரருக்கும் உரித்தான கடவுள் என ஒரு சில கடவுளர்களை குறிப்பிடுவதும் இந்த அடிப்படையில் ஒவ்வொரு ராசிதாரரும் அவரவருக்கு என்று குறிப்பிடப்படும் கடவுள எழுந்தரில் இருக்கும் ஆலயங்களுக்கு சென்று வணங்கும் போது அந்த சன்னிதானத்திலிருந்து வெளிப்படும் பாசிட்டிவ் எனர்ஜியை அந்தந்த ராசிதாரர்கள் எந்தவித முயற்சியும் இன்றி தாங்களாகவே உள்வாங்கிக் கொள்வார்கள் அது அவர்களுக்கு மிகவும் நல்லது இது ராசிதாரர் வணங்க வேண்டிய தெய்வமாக சொல்லப்படுகின்ற தெய்வங்களை தவிர வேறு எந்த தெய்வத்தையும் வணங்கக்கூடாது என்று இதற்கு பொருள் அல்ல அனைத்து தெய்வங்களையும் வணங்கலாம் அதற்கு தடை ஏதும் இல்லை கன்னிராசிக்காரர்களுக்கு காக்கும் கடவுளான மகாவிஷ்ணுவே வணங்க வேண்டிய தெய்வம் ஈரேழு பதினான்கு உலகங்களையும் ரட்சிக்கும் வாசுதேவன் கன்னிராசிக்காரர்களுக்கு கடைக்கண் காட்டமாட்டானா என்ன கன்னிராசிக்காரர்கள் நூத்தி எட்டு திவ்ய தேசங்களில் எங்கெல்லாம் செல்ல முடிகிறதோ அங்கெல்லாம் சென்று பெருமாளை தரிசிப்பது அபரிமிதமான நன்மையை அள்ளித்தரும் முடிந்தால் முக்திநாத் சென்று வரலாம் விசேஷமான பலனை தரும் முக்திநாத் செல்ல முடியாதவர்கள் ஸ்ரீரங்கம் திருப்பதி ஆகிய தலங்களுக்கு சென்று வரலாம் நைமி சரண்யமும் செல்லலாம் கோதண்டராமனுக்கு குவளயத்தில் கோயில்கள் பல உள்ளன ஆனால் அவற்றில் அழியா புகழ் பெற்றது ஆந்திராவின் பத்ராச்சல மாலயம் தெய்வீக தம்பதிகளான மேருவுக்கும் மேனகாவுக்கும் இறையருளால் இரட்டை குழந்தைகள் பிறந்தன பத்ரன் என்றும் நீலன் என்றும் பெயர் சூட்டப்பட்டன பாலகர் இருவரும் பரந்தாமனின் பரம பக்தர்களாக வளர்ந்தார்கள் மேரு மைந்தர்களிடம் தாமோதரனை குறித்து தவமியற்றுமாறு ஆணையிட்டான் பத்ரன் கோதாவரி கரையிலும் நீலன் பூரி தலத்திலும் தவமியற்ற தொடங்கினார்கள் ராமனும் லக்ஷ்மணனும் ராவணன் கவர்ந்து சென்ற சீதையை தேடிக்கொண்டு மலையரசன் பத்ரன் தவமியற்றிக் கொண்டிருந்த இடத்துக்கு வந்து சேர்ந்தார்கள் ராமனை தரிசித்த பத்ரன் பரந்தாமனை சீதாராமனாக லக்ஷ்மணனுடன் தன் தலை மீது எழுந்தருளுமாறும் பத்ராச்சலம் வந்து ஸ்ரீ ராமனை தரிசிக்கும் பக்தர்கள் அனைவருக்கும் முக்தி அளிக்குமாறும் இறைஞ்சினான் ராமனோ தர்மத்தை நிலைநாட்ட அதர்மத்தை அழிக்க வேண்டியதிருப்பதாகவும் சீதையை கவர்ந்து சென்ற அரக்கன் ராவணனை அழித்த பின் சீதையுடனும் லக்மனுடனும் மீண்டும் வந்து பத்ரகிரி சிகரத்தில் வந்து உறைவதாகவும் வாக்களித்தார் ராவணவதம் முடிந்தது சீதை மற்றும் லக்வனோடு அயோத்தியை அடைந்த ராமர் அவதார காலம் முடிந்த பின் வைகுந்தமேகிவிட்டார் பத்ரன் தளர்ந்து விடவில்லை நாராயணனை குறித்து மேற்கொண்ட தவத்தையும் விடவில்லை அவனுடைய ஆழ்தவத்தின் அக்னியானது பிரம்மனையும் இந்திரனையும் தேவாதி தேவர்களையும் வாட்டியது அவர்கள் திருமாலை அண்டி தங்களை பத்ரகிரி தவத்தின் தகிப்பிலிருந்து மீட்குமாறு வேண்டினார்கள் வைகுந்தவாசன் பத்ரகிரியின் முன்னால் மறுபடியும் ஸ்ரீராமராக சீதா மற்றும் லக்ஷ்மணனுடன் பத்ரனுக்கு காட்சியளித்தார் 
பத்ரனின் தவத்தை மெச்சி பத்ரா இன்றிலிருந்து இந்த தலம் பத்ராச்சலம் என்று உன் பெயராலேயே அறியப்படும் அதன் பின்னரே ராமன் என்று என்னை நினைவு கொள்வார்கள் உன்னை அடுத்து என்னை நினைவு கொண்டு ஆராதிக்கும் பக்தர்கள் அனைவரும் பாவங்களில் இருந்து விடுபட்டு வீடு பேற்றினையும் அடைவார்கள் என்று ஆசீர்வதித்தார் பத்ரகிரி பரந்தாமனை தழுவினார் அக்கணமே எறும்பு பூற்று வடிவில் அங்கே உருக்கொண்டார் உள்ளே ராமனையும் சீதாவையும் லக்ஷ்மணனையும் வைத்து காத்தார் அவள் ஒரு குழந்தையை தத்தெடுத்து ராமன் என்ற திருநாமம் சூட்டி ராமா ராமா என்று அழைத்து அவளை அறியாமலேயே கர்ம பக்தியை கடைபிடித்தாள் ஒரு நாள் வெளியே விளையாட போன அவளது மகன் வீடு திரும்பாததால் விசனமுற்று அவனை தேடி அலைந்தாள் காடு அடர்ந்திருந்த பத்ரகிரி அடிவாரத்தினை அடைந்தாள் அவளுக்கு அம்மா அம்மா என்ற மைந்தனின் குரல் மலை உச்சியிலிருந்து ஒழித்தது பாதம் பதித்து பத்ரகிரி ஏறினாள் உச்சியிலிருந்த எறும்பு பூற்றை கண்டாள் மைந்தன் ராமனின் குரல் அந்த புற்றிலிருந்துதான் ஒழித்தது எனவே அதனுள் எட்டி பார்த்தாள் உள்ளே அவளது இஷ்ட தெய்வமான ராமனை கண்டாள் தேவி சீதையை கண்டாள் இளவல் லக்ஷ்மனை கண்டாள் ஆனந்தத்தில் மூர்ச்சை அடைந்தாள் தெளிந்து எழுந்த போது அவள் அருகில் மைந்து நெருக்க கண்டாள் கோதாவரி நீரை புற்று மண் மீது அபிஷேகமாக சொரிய அண்ணல் ராமன் வெளிப்பட்டான் அந்த ராமனை அவள் ஆராதித்து கொண்டிருந்த பொழுதில் ஓர் இரவில் அவளது கனவில் பத்திரகிரி தோன்றினார் போகால தம்மக்கா என் அன்னை மேனகாவின் அம்சம் நீ இந்த உடலோடு ராமனை தரிசிக்கும் பேரு உனக்கு கிடைத்திருக்கிறது அவனை அனவரதமும் ஆராதனை செய் உன்னை தேடி ஒரு பக்தன் வருவான் அவன் ராமனுக்கு ஓர் ஆலயம் கட்டுவான் அதுவரை நீ இவனை இந்த வெட்டு வெளியிலேயே வைத்து பார்த்து கொண்டிரு என்றார் சில காலம் கழித்து கொல்கொண்டா நவாபான அப்துல் ஹசன் ஷாவால் தாசில்தார நியமிக்கப்பட்ட கோபண்ணா என்னும் தாசில்தார் அந்த ஊருக்கு வந்து சேர்ந்தார் கடவுளுக்கும் மனிதருக்கும் தொண்டு செய்வதையே வாழ்க்கை கொள்கையாக கொண்டிருந்த அவர் தம்மால் முடிந்த அளவுக்கு அன்னதானம் செய்வார் ஒரு நாள் அவருடைய இளம் வயது பாலகன் தானத்துக்காக தயாராகி கொண்டிருந்த குழம்பில் தவறி விழுந்து உயிர் துறந்தான் விஷயம் வெளியே தெரிந்தால் அன்னதானத்துக்கு பங்கம் வந்துவிடுமே என்று கோவண்ணாவின் மனைவி விஷயத்தை வெளியே சொல்லாமல் அன்னதானம் செய்தாள் அன்னதானம் முடிந்து மக்கள் சென்ற பின் மைந்தனின் மரணச் செய்தியை கணவரிடம் சொல்லி கதறி அழுதாள் அவரும் குழந்தையின் உடலை கையிலேந்தி சென்று கடவுள் சன்னிதானத்தில் வைத்து உயிர் பிச்சை அளிக்குமாறு வேண்டினார் இறைவன் அருளினான் மகனுக்கு போன உயிர் மீண்டது கோபண்ணாவின் வாழ்க்கையில் இப்படி ஒரு அதிசயம் நிகழ்ந்திருப்பதை கேள்விப்பட்ட போகால தம்மக்கா பத்ர முனிவர் தன்னை தேடி ஒரு பக்தன் வருவான் என்று குறிப்பிட்டது இந்த கோபண்ணாவைத்தான் என்று அறிந்தார் பத்ரகிரியின் மேல் வெட்ட வெளியில் இருக்கும் ராமருக்கு கோயில் கட்ட வேண்டும் என்ற உள்ள கிடக்கியை அவரிடம் உரைத்தாள் கோபண்ணாவும் ஆலயம் கட்டுவதாக வாக்களித்தார் ஆனால் அவரிடம் ஆலயம் கட்டும் அளவுக்கு பொருள் இல்லை தாசில்தாராக இருந்ததால் நவாபின் சார்பாக வசூல் செய்த வரி தொகை அவரிடம் இருந்தது அதை கொண்டு ராமருக்கு ஆலயம் கட்ட அனுமதி அளிக்குமாறு நவாபுக்கு ஓர் ஓலை அனுப்பினார் நவாப் அனுமதி அளித்து விடுவார் என்ற நம்பிக்கையில் ஆலயம் கட்டி முடித்தார் இதற்கிடையில் அரசுக்கு சேர வேண்டிய வரிப்பணத்தில் கோபண்ணா ஆலயம் கட்டியதை நவாப் அறிதான் கோபண்ணாவின் செயலுக்கு அங்கீகாரம் அளிப்பதற்கு பதிலாக அவரை சிறை பிடித்தான் கோல்கொண்டா கோட்டையில் அவரை பன்னிரண்டு ஆண்டு காலம் சிறை வைத்திருந்தான் ராமரும் லக்ஷ்மணரும் கோபண்ணா அனுப்பி வைத்த ஆட்களாக நவாபை சந்தித்தனர் வரி பணத்தை தங்க நாணயங்களாக முழுமையாக செலுத்தினர் வியப்பின் வசப்பட்ட நவாப் வரி பணத்தை கோபண்ணாவிடமிருந்து பெற்றுக் கொண்டதாக ஒரு ரசீதும் அளித்தார் அந்த ரசீதை ராமரும் லக்ஷ்மணரும் உறங்கிக் கொண்டிருந்த கோபண்ணாவின் தலைமாட்டில் வைத்துவிட்டு அகன்றனர் மறுநாள் நவாப் பணத்தை பார்த்தார் அத்தனையும் சொக்க தங்கம் தனது நாட்டு பணம் போலவே அவை இல்லை முதல் நாள் வந்து தன்னை சந்தித்து ராமரும் லக்ஷ்மணருமே என்பதை உணர்ந்து உடனே ஓடி சென்று கோபண்ணாவை சந்தித்தார் அவர் காலில் விழுந்து தன்னை மன்னிக்குமாறு வேண்டினார் வரி பணம் அத்தனையும் அவர் காலடியில் சமர்ப்பித்து ஏற்றுக்கொள்ள சொன்னார் இறைவன் கொடுத்தவை என்ற காரணத்துக்காக இரண்டே இரண்டு நாணயங்களை கோபண்ணா எடுத்துக்கொண்டார் எனக்கு தரிசனம் தராமல் நவாபுக்கு தரிசனம் தந்தாயே என்று ராமரை ஏசிவிட்டு இறைவனை கண்ட நவாபின் கால்களில் விழுந்தார் நவாபோ அந்த பொருள் அனைத்தையும் பத்ராச்சலம் கோயிலை முழுமையாக கட்டுவதற்கு நன்கொடையாக அளித்துவிட்டார் கோபண்ணா அஞ்சிலிருந்து பக்த ராமதாஸ் என்று அறியப்படலானார் பத்ராச்சலத்தில் கோதாவரி நதிக்கரையில் ஒரு சிறு குன்றின் மீது அமைந்திருக்கிறது அந்த ஸ்ரீராமரின் ஆலயம் சுமார் ஐம்பது படிகள் ஏறி கோபுர வாசலை கடந்தால் விஸ்வதாரமான வெளிப்பிரகாரம் குங்குமச் சிகப்பாய் பலிபீடம் கொடிமரம் 
கூப்பிய கரங்களுடன் கருடாழ்வார் தரிசனம் கருடாழ்வாரை தரிசித்துவிட்டு வாசலை கடந்து உள் பிரகாரத்தை அடைந்தால் இடதுபுறத்தில் ஆலயத்தை எழுப்பி ராமரை பிரதிஷ்டை செய்து சிறையில் அடைப்பட்ட பக்த ராமதாசர் ஒரு தனி சந்நிதியில் காட்சியளிக்கிறார் அண்ணலுக்கு அருகில் இளைய பெருமாள் லக்ஷ்மணன் இடது கரத்தில் வில்லும் வலது கரத்தில் பானமும் ஏந்தி நின்ற திருக்கோளத்தில் தரிசனம் அருகிலையார் நிறைவான தரிசனம் வெளி பிரகாரத்தை வந்தடைந்தால் மூலராமர் சந்நிதிக்கு நேரெதிரே கூப்பிய கரங்களுடன் காட்சி தரும் தாச ஆஞ்சநேயரை தரிசிக்கலாம் ஏப்ரல் மாதத்தில் ஸ்ரீராம நவமி உற்சகம் கோலாகலமாக கொண்டாடப்படுகிறது வைகுந்த ஏகாதசி ஆலயத்தில் கொண்டாடப்படும் இன்னொரு முக்கிய திருவிழா வெளி பிரகாரத்தில் பெண்களின் பஜன் பாடல்கள் அகிலத்தை அலையலையாய் நிறைக்கின்றன கோதாவரியில் நீர் சலசலத்து செல்கிறது அந்திவானில் மேகங்கள் பொன்னிறத்தில் மின்னுகின்றன உலகு இயக்கத்தை இப்படியே நிறுத்தி கொண்டால் எவ்வளவு நன்றாக இருக்கும் என்று பத்ராச்சல ராமரை தரிசித்த பிரசவத்தில் உலக இயக்கத்தை இப்படியே நிறுத்தி கொண்டால் எவ்வளவு நன்றாக இருக்கும் என்று பத்ராச்சல ராமரை தரிசித்த பரவசத்தில் நெஞ்சம் விழைகிறது கன்னிராசிக்காரர்கள் அகோவிலம் சென்று அங்கே எழுந்தருளிருக்கும் நவ நரசிம்மர்களையும் தரிசிக்கலாம் அகோவிலம் ஆந்திர மாநிலத்தில் அமைந்துள்ளது மலை சருவில் அடர்ந்த காட்டுக்கு நடுவே ஆங்காங்கே நரசிம்மர்கள் கோயில் கொண்டுள்ளதால் அகோபில யாத்திரை என்பது முழுக்க முழுக்க ஒரு சாகச பயணமாக அமையும் அகோபில யாத்திரை இந்த ராசிதாரர்களுக்கு வரவேற்கத்தக்க ஒரு நல்ல மாற்றமாக விளங்குவதுடன் ஏராளமான நற்பயன்களும் கிட்டும்